हाय ऑल दिस इज अंजली और इस वीडियो में हम करेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरेस सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने स्टार्ट किया है विद बेसिक एरेस का कांसेप्ट और अब हम स्टैक कर रहे हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टैक क्या होता है एंड वी डिस्कस द एल्गोरिथम्स फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस सो नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जिसमें हम उन पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे Once we implement this today, so next video में मैं आपको बताऊंगी हम इसको apply कैसे करते हैं तो हमने जो discuss किया था कि हम parenthesis check करेंगे arithmetic expression की फिर हम infix to postfix conversion करेंगे and then we'll be doing evaluation of postfix notation. तो वो सभी programs के अंदर मैं ये stack implementation use करूंगी जो मैं आज आपको C में यहाँ दिखा रही हूँ तो ये जो push और pop function आप देख रहे हो ये same रहेंगे इनमें हम कोई change नहीं करेंगे आने वाली applications में They will remain same, सिर्फ जो चेंज होगा वो मेन में होगा ठीक है यूजली वैसे जब हम ये बनाते हैं आपको क्या करना चाहिए ये जो पुश पॉप और डिस्प्ले तीन फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये हम एक अलग फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं जिसकी एक्सटेंशन हम डॉट एच दे सकते हैं तो आई कैन मेक माई ओन हेडअ फाइल जिसका मैं नाम दे सकती हूँ स्टैक डॉट एच ताकि मैं उसको आगे किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड करूँ मैं उसे इसमें इंक्लूड करके यूज कर सकती हूँ मैं उसी सेम हेडर फाइल को अपने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में भी इंक्लूड कर सकती हूँ उसी सेम को मैं इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स में भी इंक्लूड कर सकती हूँ मतलब बात ये है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है एक बार लिख लिया सेव कर लिया अब उसको जितने मर्जी प्रोग्राम्स में इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं ठीक है अभी फिलहाल ये कोड मैंने इसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में इसे हेडर फाइल में हम कैसे डालेंगे अलग से अब स्टैक के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस में दो मेन ऑपरेशन है पुश एंड पॉप पुश मींस यू वांट टू इंसर्ट इन द स्टैक पॉप मींस यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द स्टैक सो ये रहा आपका पुश ऑपरेशन वॉइड क्योंकि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड नाम पुश दिया मैंने उसको यहां पर मैं स्टैक को एज एन एरे ले रही हूँ तो इसलिए मैंने नाम डेटा दे दिया आप कुछ भी दे सकते हो तो मैंने एक इंटेजर एरे लिया है इंट डेटा ये नंबर रिसीव किया है जो स्टैक में इंसर्ट करना है और ये हमने रिसीव किया है पॉइंटर टू टॉप सो वी हैव रिसीव्ड इट बाय कॉल बाय रेफरेंस ताकि जो भी चेंज आप यहाँ टॉप में करोगे वो चेंज वापस मेन में रिफ्लेक्ट होगा अगर आप इसको बाय रेफरेंस नहीं लेते दैट इज बाय पॉइंटर नहीं लेते तो मैं जो टॉप में चेंज करती वो वापिस मेन में नहीं होता क्योंकि वो कॉल बाय वैल्यू होता सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप वहां से टॉप का एड्रेस भेजोगे और यहाँ उसे एक पॉइंटर में रिसीव करोगे ताकि जो भी चेंज यहाँ टॉप में हो वो वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए Got it? अब सिंपल सा एल्गो है पुश का हमने सिर्फ ये देखा कि टॉप अगर मैक्स माइनस वन पे है मैक्स इज अ कांस्टेंट डिफाइंड है तो मैंने हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन किया है कि मैक्स साइज कितना है टेन ये आप कभी भी चेंज कर सकते हो इसको ट्वेंटी थर्टी जो करना है कर दो पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी मैक्स लिखा है उसकी जगह पर वो साइज चेंज हो जाएगा तो अगर तो टॉप मेरा मैक्सिमम माइनस वन पे पहुंच गया है तो मतलब स्टैक में और जगह है ही नहीं स्टैक में जितनी भी जगह थी वो सारी हमने यूज कर ली है तो हमने सिर्फ प्रिंट कर दिया स्टैक इज फुल और कुछ नहीं किया एल्स अगर ऐसा नहीं है तो जहां पे भी टॉप है वहां से टॉप एक इंक्रीज हो जाएगा जैसे अगर टॉप माइनस था तो माइनस वन प्लस इक्वल टू वन से वो जीरो हो जाएगा अगर जीरो था तो वन हो जाएगा फाइव था तो सिक्स हो जाएगा और फिर उस पोजीशन पर जो नया नंबर आया है वो इंसर्ट हो जाएगा सो दैट्स हाउ वी कैन परफॉर्म इंसर्शन इन अ स्टैक जिसे हम पुश ऑपरेशन कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ओ वन क्योंकि कोई लूप नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ कंडीशन चेक करनी है और वैल्यू डालनी है देन कम्स योर सेकेंड ऑपरेशन दैट इज पॉप अब ये पॉप में क्या है डेटा लिया एरे जो कि स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉप लिया अगेन यूजिंग अ पॉइंटर ताकि जो भी चेंज यहाँ टॉप में हो वो वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए सो मैंने एन ले लिया जिसमें इनिशियली जीरो है अगर तो टॉप माइनस वन है दैट मीन स्टैक इज एम्प्टी अगर टॉप माइनस वन नहीं है तो जो भी टॉप पोजिशन पे पड़ा हुआ है तो एरे का नाम है डेटा वहां पर जो भी टॉप पोजिशन पे पड़ा हुआ है वो मैंने एन में ले लिया क्योंकि मुझे रिटर्न करना है कि मैंने क्या डिलीट किया है दैट्स वाई मैंने यहाँ रिटर्न टाइप इंटेजर लिया और फिर टॉप को एक डिक्रीज कर दिया एंड फिर रिटर्न कर दिया एन मतलब जो एलिमेंट टॉप पे था वो हमने रिटर्न करा दिया ताकि मेन में अगर हमें उस डिलीटेड वैल्यू का कुछ करना है 
तो हम उसे यूज कर सकते हैं फाइनली लास्ट फंक्शन जो है वो है डिस्प्ले जिसमें हमने डेटा और टॉप लिया है अगर तो टॉप माइनस वन है तो स्टैक इज एम नहीं तो टॉप से शुरू कर कर जीरो तक सारी पोजीशन पे जो जो नंबर्स हैं उनको एक एक करके प्रिंट करा दिया मान लो टॉप की वैल्यू आपकी थ्री थी तो सबसे पहले वो डेटा थ्री को शो करेगा फिर डेटा टू डेटा वन डेटा जीरो शो ऑल द वैल्यूज फाइनली कम्स योर मेन सो मेन में वी हैव दिस एर इज स्टैक जो मैंने लिया है अपने स्टैक के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए और उसका साइज लिया है मैक्स टॉप इनिशियली माइनस वन लिया है चॉइस क्योंकि मैं यूजर से यहाँ पे ऑप्शन पूछूंगी कि यूजर क्या करना चाहता है पुश पॉप डिस्प्ले और व्हाट सो वो वेरिएबल लिया मैंने चॉइस नाम कुछ भी दे सकते हो आप योर विश वैल इज द नंबर जिसमें मैं नंबर जो स्टोर कराना है वो इनपुट कराऊंगी सो so, मैंने यहाँ पे एक डू बाई लुक लगाया जो एक बार तो चलेगा ही चलेगा जब तक यूजर एग्जिट सिलेक्ट नहीं कर लेता सो so, पहली बार हमने ऑप्शन शो करी प्रेस वन फॉर पुश टू फॉर पॉप थ्री फॉर डिस्प्ले एंड फाइव फॉर एग्जिट चॉइस में रीड कर लिया स्विच यूज किया है मैंने यहाँ पे स्विच चॉइस तो अगर चॉइस की वैल्यू वन है तो वो केस वन पे जाएगा चॉइस की वैल्यू टू होगी तो केस टू पे जाएगा एंड सो ऑन अगर केस वन पे जाता है हमने पूछा एंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड वैल्यू रीड की और पुश फंक्शन को कॉल कर लिया स्टैक एरे है एरे डायरेक्टली ऐसे पास हो सकता है वैल को भी नॉर्मल पास करना था लेकिन टॉप का आपको एड्रेस पास करना था अगर हम एड्रेस पास नहीं करेंगे तो टॉप में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे सो मेक श्योर यू पास दी एड्रेस एंड ब्रेक दैट्स इट केस टू में पॉप को कॉल किया जो भी वो डिलीट कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है वो वैल में आएगा और मैंने प्रिंट कर दिया कि जो वैल्यू है वो रिमूव होकर ये हुई है सो वैल्यू रिमूव इज दिस आप चाहते हो ये मैसेजेस नेक्स्ट लाइन पे आए तो वी शुड गिव न्यू लाइन है ओके फाइनली थ्री में सिर्फ डिस्प्ले को कॉल किया हुआ है और ये लूप तब तक चल रहा है जब तक यूजर ऑप्शन फाइव सेलेक्ट नहीं कर लेता ठीक है अब इसको हम रन करके देखते हैं तो मैंने बेसिकली अपने तीनों फंक्शन बनाए पुश पॉप डिस्प्ले और मेन में से सिर्फ उनको कॉल कराया ठीक है अब कहा गया मेरा ओके सो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की वन एंड द वैल्यू टू बी इंसर्टेड से 32 फिर से वन अब मैंने इनपुट किया 96 अगेन वन मैंने इनपुट किया 51 अब डिस्प्ले कराना है तो ऑप्शन चूज की थ्री सो so, जब मैंने थ्री ऑप्शन चूज की तो यहाँ पे आया 51 96 32 सो so, जहां पे मैंने नंबर प्रिंट कराए हैं आई गेस आई है गॉटन टू गिव बैक स्लैश एन ओवर दर तो सारे नंबर एक ही साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो गए बिना किसी स्पेस के तो फिफ्टी वन नाइनटी सिक्स थर्टी टू प्रिंट हो गए पर कोई बात नहीं हम पॉप करते हैं पॉप करेंगे तो सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा जो सबसे आखिर में इंसर्ट हुआ था तो फटाफट लिखो कमेंट्स में कि सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा इसमें से देखते हैं किस किस का कमेंट ठीक होगा सो so, कमेंट करने के बाद आगे का देखना आप ठीक है सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा तो so, एलिमेंट जो डिलीट होगा वो है फिफ्टी वन बिकॉज दैट वॉज द वन जो हमने सबसे आखिर में इंसर्ट किया था तो वो सबसे पहले रिमूव होगा उसके बाद अगर रिमूव करेंगे तो 96 उसके बाद रिमूव किया तो 32 और उसके बाद फिर से रिमूव किया तो वो कहेगा स्टैक इज एम हम और रिमूव नहीं कर सकते सो वैल्यू रिमूव इज जीरो हाउ योर पुश पॉप एंड डिस्प्ले वर्क्स खाली हो गया मैं फिर से इंसर्ट करना भी शुरू कर सकती हूँ सो इंसर्शन कैन स्टार्ट एनी टाइम थ्री किया तो अब स्टैक में ट्वेंटी फाइव आ गया अगर 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी आप इंसर्ट कर चुके हो और फिर आप पुश की कोशिश करते हो तो वो आपको मैसेज शो करेगा स्टैक इज फुल दैट इज एन ओवरफ्लो सिचुएशन सो दैट इज हाउ योर स्टैक वर्क्स एंड आई चूज फाइव टू एग्जिट सो दैट्स इट ये हमारा एग्जिट हो गया सो ये तो है आपका स्टैक का प्रोग्राम जिसमें हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग एरेज जिन लोगों को ये सी प्लस प्लस में करना है वो सिर्फ प्रिंट एफ स्कैन एफ को चेंज करके सी आउट सीन कर सकते हैं वो सी प्लस प्लस हो जाएगा एंड इस प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सो आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो एंड ये जब आप मेरा गिटहब अकाउंट खोलो तो उसमें आपके पास ऑप्शन आती है वहां पे उस रिपोजिटरी को स्टार देने की तो डू गिव इट अ स्टार ताकि वो रिपोजिटरी मुझे भी पता चले कि किन किन लोगों ने उस रिपोजिटरी को विजिट किया है और उसे स्टार दिया है इफ दोज प्रोग्राम आर यूजफुल टू यू एंड ऑब्वियसली इस वीडियो को भी लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग more and more content on programming 
that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.